let's see today the new method that is used for the solving the system of equation system of simultaneous linear equation and now we are having the method as a gauss seidel method so the two mathematician that is gauss and seidel uh, they german mathematician they have evolved this method so named after them uh, that this method so now here what to do here we are having three equation with three unknown ये तीन इक्वेशन है हमारे जो लीनियर इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन क्यों है बिकॉज एक्स का डिग्री वाई का डिग्री और जेड का डिग्री क्या है वन देर गुड इज कॉल्ड एज अनियर इक्वेशन ओके सो लीनियर इक्वेशन में वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें सो इन गॉस इटर मेथड इफ आई सपोज दैट इफ आई यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स तो हम क्या करते हैं एक्स यहां से निकाल लेंगे सो फॉर दैट आई जस्ट टेक दिस टू दी राइट हैंड साइड दैट माइनस बी वन माइनस सी वन जेड Then I just divide by the a1, so I get the value of x. But if I am parallel equation x can use kar raha hai, to usme condition hoga. Okay? Condition kya hoga that is mod of a1 must be greater than equal to mod of b1 plus mod of c1. Tadhi hum usko use karte hain, kar sakte hain. Otherwise nahi. Otherwise wo terminate nahi hoga the equation. So see that how that will be not terminated. So x ka value bina mod of a1 ka matlab kya hoga that is coefficient of this. X that is mod of coefficient of x must be greater than equal to the mod of addition of coefficient of y and z. Okay, so that is important here. If I use equation number two use karta hu for finding the value of y, then y will be what it is. B two goes here one by B two. Then taking these two quantity to the RHS part that is minus a two x minus a two uh, z. So we are having this equation. So this equation will be used to get the value of y. And provide again a condition that is mod of b2 must be greater than equal to the mod of b2 plus c2. What does it mean? Mod of coefficient of y must be greater than equal to the addition of mod of coefficient of x and z. और इसके बाद third equation में same तरीके से करेंगे use यहाँ से अगर z निकाला तो one by c3 we are having a3 x goes here b3 y goes here this is the value of z. Again the condition is there. कि कोफिशियंट ऑफ जेड मस्ट बी कैन इक्वल टू द एडिशन ऑफ द कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड वाई वो होना चाहिए तब जाके हम उसको यूज कर सकते हैं अगर ऐसे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है मतलब वी कैन नॉट सॉल्व दैट इक्वेशन बाय द गॉस सीडल मेथड ओके बाद में हमारे ये अदर मेथड के बाद में उसको हम यूज कर सकते हैं नाउ स्टार्टिंग विद द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन टू द सॉल्यूशन सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो हम क्या निकाल रहे हैं वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे अगर ऐसा वैल्यू निकलता है कि जो सिर्फ दो को सेटिस्फाई करेंगे एक को तो दैट विल नॉट बी द सॉल्यूशन क्लियर तो आफ्टर गेटिंग अ सॉल्यूशन ऑलवेज यू वेरीफाई वेदर दैट वैल्यूज आर सेटिस्फाइंग और नॉट टू दिस इक्वेशंस ओके सो वी आर स्टार्टिंग विद द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन नाउ आई टेक x0 0 y0 0 एंड z0 z0 0 इन द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन टू द सॉल्यूशन हमेशा आप 0 0 0 इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेंगे एंड देन वी परफॉर्म द इटरेशन अब इटरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे I'll put this value of x0, y0, z0 in the equation. This first one. उसके बाद जो latest value आएगी, तो यहाँ put up करेंगे. तो और जो latest value आएगी, तो हम यहाँ put up करेंगे. तो उसके बाद आपको मिलेगा x1, y1 और z1. फिर उस x1, y1, z1 को हम use करेंगे x2, y2, z2 के लिए. Okay? फिर से matrix को form करेंगे. फिर हम निकालेंगे x3, y3, z3. This will be goes further. Okay? अब कब तक जाना है? जब तक दो consecutive values x की और y की और z की equal नहीं आती तब तक हमको equation perform करते रहना है। But generally in actual example up to five to six equation या फिर seven equation तक आपका answer आ जाता है। But उतना करना पड़ेगा and it is it is completely depend on the calculator। तो आपको कैसे का use अच्छे से आना चाहिए बस। Okay? So this is the way of solving uh, that is method a concept to solve the system of equation by the Gauss Seidel method. Let us see the example on this Gauss Seidel method. So here we are having three equations. This three equation, either equation, we have to solve by the Gauss Seidel method. So our first job is to identify which equation should be used to find out the value of x, then find out the value of y, and find out the value of z. So here, if you observe here, then in three equation, we check which is the biggest coefficient x. So if you see here, in the equation number two, we are having the uh, largest coefficient. Okay, that is 20. We are having. Okay, and now if you see this is 20. Coefficient of y is what? One. The coefficient of z what is it? Minus two. But take a mod of minus two. That would be plus two. Now I take the addition. One plus two what is it? Three. And this 20 is greater than equals to three. This condition is satisfied. Therefore we will use here the equation number two to get the value of 
x तो x कैसा लगेगा यहां से x इक्वल्स टू इट विल बी 1 बाय 20 होस हियर बाकी ये दो टर्म हम राइट साइड में लेके जाएंगे दिस इज माइनस y दिस इज प्लस 2z इज लो गेम दिस इज x की वैल्यू अब ये इक्वेशन हो गया इक्वेशन नंबर 2 और नेक्स्ट जॉब इज टू चेक व्हिच इक्वेशन शुड वी हैव टू यूज टू गेट द वैल्यू ऑफ y y निकालने के लिए हम क्या करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 यूज कर सकते हैं या इक्वेशन नंबर 3 यूज कर सकते हैं तो फिर से हियर इन द इक्वेशन नंबर 3 we are seeing that y is having the greater coefficient that it is x and z and if you do the addition of the coefficient of x and z that will be the 4 modulus quantity there down when that quantity is greater than equals to 4 so therefore we will use this equation to get the value of y okay so y answer will be what is it 1 by 20 it is minus 18 this goes here minus 3x plus z this gives the value of y then similarly only one equation is left that is equation number 1 and if you see again that third uh, equation number 1 is also satisfying the same condition so we can use that equation to get the value of z so z we can say 1 by 20 gaya, and then we have uh, this equation to get the value of z okay after getting these three things okay hum initial approximation lete hai. initial approximation ka lete hai, 0 0 0 means x ka value 0 y ka value 0 or z ka value 0 अब ये जो वैल्यूज है इनिशियल अप्रोक्सिमेशन हम यहां पे पुट अप करेंगे और हम नेक्स्ट इटरेशन मतलब x1 y1 z1 निकालेंगे ओके सो वी सी हियर हाउ टू गेट द x1 y1 z1 तो x1 रहेगा यहां पे पुट करते हैं 0 0 y0 z0 तो मेरे पास आ गया 17 by 20 17 by 20 का वैल्यू होता है 0.85 ओके नाउ आई सजेस्ट यू ऑलवेज यू राउंड अप द सेकंड डिजिट और आंसर जो आप निकालो सेकंड डिजिट से निकालो सो ताकि हम सॉल्यूशन के पास जल्दी पहुंच पाए ओके so this is point eight five इधर आएगी तो value of x one now we take the uh, we'll find out the value of y one y one निकालने के लिए आपने ये equation use किया one by twenty minus eighteen अब जो x है x के दो values हैं आपके पास use कर सकते हैं आप एक तो zero है और या दर वजह से कि जो हमने point eight five निकाला है तो जो latest निकाला हुआ रहता है वो value आपको हमेशा use करना है इस चीज़ आपके ध्यान में रखना है तो we'll use here the x as point eight five और z को latest निकाला नहीं है हमने तो z हमारे पास हम यूज करेंगे तो व्हाट 0 जो ऑलरेडी हमारे पास तो आई पुट द z एज 0 एंड दैट x एज 0.85 सो ऑल दिस आई हैव द आंसर इज -1.03 हम दो डिजिट का आंसर निकाल रहे हैं डेसिमल पॉइंट के बाद ओके नाउ आफ्टर दैट z1 के लिए भी हम क्या करेंगे यू आई विल यूज दिस इक्वेशन एंड वैल्यू ऑफ x और y हम ये नहीं यूज करेंगे कौन सी यूज करेंगे जो लेटेस्ट निकाले हुए दैट इज 0.85 एंड -1.0 0 is it okay? I'll put this value in that third equation. So, we are having the value of x1, y1, and z1 as these three things. After that, we are going to the second iteration. What do we do in the second iteration? We will take the x2, y2, and z2 using that three same equations. Okay? And we will use these three values of x1, y1, and z1. So, then x2 will be again 1 by 20, 17. y1, z2 will be again 1 by 20, 17. y1, z2 will be again 1 by 20, 17. y1, z2 will be again 1 by 20, 17. इसको पुट अप कर देंगे यहां पे सो आई हैव द वैल्यू ऑफ x प्लस 1.00 हमने डेसिमल के दो पॉइंट के बाद उसको राउंड अप किया हुआ है इसमें 00 आया हुआ है देन y2 विल बी अगेन फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन तो वहां पे 3x z है तो 3x में x कौन सा यूज करना है लेटेस्ट वाला ये वाला x यूज नहीं करेंगे हम लेटेस्ट वाला x का इज व्हाट 1 और z बचा तो z का वैल्यू कौन सा लेटेस्ट इज व्हाट z1 1.01 यूज दैट विल गेट द वैल्यू ऑफ y2 Similarly for the z2, use that equation, x or y are here in the so we use the value of what is it, z2. So we have to use the latest value of the 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 And now one thing, we got the second addition now here, x2, y2, z2. Now we will compare the x1 with x2, whether they are equal or not. If they are equal, then we will stop the procedure. Okay? तो यहां पे अगर हम देखते हैं 0.85 यहां पे x1 का वैल्यू है और x2 का वैल्यू कितना है इस 1 तो दोनों अलग-अलग है डिफरेंस बहुत ज्यादा है ओके नियर अबाउट भी इक्वल नहीं है अगर नियर अबाउट भी इक्वल आता है तो कैन स्टॉप द प्रोसीजर बट यहां पे अनइक्वल है इसलिए वी गो फॉर द नेक्स्ट इटरेशन नेक्स्ट इटरेशन मतलब इज व्हाट x3 y3 एंड z3 अगेन यूज द सेम इक्वेशन दैट इज x का वैल्यू हो x3 के लिए यूज करेंगे अगर यहां पे x is equal to 1 by 20 70 लेटेस्ट वैल्यू ऑफ हम यूज करेंगे y और z जो हमने निकाला हुआ है I get the value of x3 as this one. Same y3 के लिए y का equation use करना है. Let us value use करना है. I get the value as minus 1. Z3 as it is 1. Now again I compare x2 with x3. So 1, 1. It is matches. Then y2 को भी देख चेक करना है. y2 is matches with y3. Minus 1, minus 1. 
एंड देन जेड टू भी मैच कर रहा है जेड थ्री के साथ सो देर फोर नाउ वी हैव रीच टू द सोल्यूशन जो हमें चाहिए था अगर इक्वल आता है या फिर अप्रोक्सीमेट इक्वल आता है प्रोसीजर और यहाँ पे इक्वल आ रहा है सो देर फोर इसे एक्स टू सेम एस एक्स थ्री वाई टू सेम एस वाई थ्री जेड टू सेम एस जेड थ्री एंड हाइव का सोल्यूशन है वन माइनस वन एंड वन and always verify whether the solution of is correct or not by substituting this values of x y z in that three equations which is correct so this is the way of solving the system of linear equation by gauss serial method ek cheez aur main aapko bata raha hu yahan pe agar aap observe karoge to coefficient of jaisa aap dekhenge it is of x it is much larger than the coefficient of y and z अगर इतना अगर लार्जर मतलब लार्जर रहता है सो दैट टाइम हमारे जो इक्वेशन है उसको हमको कम करने पड़ते हैं जैसे सपोज अगर मेरे पास अगर सेवन रहता है अगर सिक्स होता ओके मतलब उस समय कोफिशियंट विल बी नॉट मच लार्जर देन द एडिशन ऑफ द कोफिशियंट ऑफ वाई एंड जेड तब हमको इक्वेशन ज्यादा परफॉर्म करने पड़ते हैं अगर कोफिशियंट लार्जर है मतलब हमको इक्वेशन कम परफॉर्म करने पड़ेंगे अगर कोफिशियंट लेस है हमारा तो हमको इक्वेशन ज्यादा परफॉर्म करने पड़ेगी बस इतना आइडिया लगेगा जनरली छह सात इक्वेशन में मैक्सिमम एग्जाम्पल के आंसर आ जाते हैं ओके दैट वॉट एवर रूल्स नहीं है थैंक यू